Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Per il campionato di Serie D, il campo basso ha tesserato l'attaccante classe 94 Cristiano Ingretolli, cresciuto nelle giovanili del Pescara, la nuova società dell'Olimpia Agnonese. Nelle prossime ore stilerà l'organigramma societario. Primo acquisto ufficiale nel reparto avanzato per il campo basso, il classe 94 Cristiano Ingretolli e un nuovo tesserato rosso -blu. L'attaccante ha iniziato la trafila nel settore giovanile del Lecce per poi passare al Pescara, poi in Serie C all'Ischia dove realizza quattro reti in 21 partite per poi passare a gennaio al Barletta e giocare altri 12 match con ulteriori due marcature. Ancora Catanzaro e Melfi lo scorso anno si è diviso tra Fano e Maceratese in Lega Pro ma non è andato oltre le cinque presenze. Insomma un attaccante stando al curriculum che ha sempre giocato in Serie C, magari non un bomber in termini numerici, ma sicuramente un giocatore abituato ad altri palcoscenici rispetto alla Serie D. Dodicesimo acquisto ufficiale, si continua a lavorare per offrire a Foglia Manzillo un gruppo ancor più definito. L'obiettivo è quello di concludere altre operazioni di mercato entro l'inizio della seconda fase del ritiro in programma a Campobasso. Primo tassello per l'attacco, come detto dal tecnico, ai nostri microfoni si sta lavorando sui senior, dato che il gruppo dei fuori quota è già ampio e offre determinate garanzie al trainer sotto tutti i punti di vista. Contattato anche Piero Balistreri già a campo basso nella gestione Capone in Lega Pro. L'attaccante ad oggi ancora non dà una risposta definitiva. Ricordiamo che nel Consiglio federale di domani dovrebbe arrivare la fumata bianca sulla composizione ufficiale dei nuovi gironi di Serie D. Ad Agnone la situazione, dopo essere stata ad un passo dal baratro, si è ristabilita. Oggi, grazie ad un gruppo di agnonesi doc che hanno dato le garanzie in termini economici, lo spettro della chiusura del calcio Granata è scomparso. Manca al momento però la figura del presidente. Il garante di tutta la situazione è un ruolo importante per iniziare i lavori nel vero senso della parola. Il tempo stringe, bisogna quasi del tutto rifondare la squadra a partire dallo staff tecnico. L'auspicio è che il prima possibile si possa risolvere questa problematica da non sottovalutare. A proposito dei volti nuovi del campo basso, questa volta conosciamo Leone. Nicola Leone, classe 92, nuovo centrocampista del Campobasso. Il tuo primo impatto con, non tanto con i compagni, molti nuovi, ma altri erano e sono di tua conoscenza perché hanno militato con te nel Gladiator, ma l'impatto proprio con lo staff tecnico rosso -Blu. No, sicuramente è stato un bellissimo impatto, sono sia il mister che tutto lo staff molto, molto preparati, stiamo lavorando molto bene, sono stati questi primi diciamo, tre giorni di ritiro e stiamo facendo molto bene. Sarà un Campobasso nuovissimo, eh, a Campobasso c'è tanta curiosità intorno a questa squadra, allora da parte vostra cosa state facendo in questo momento? Credo eh, l'obiettivo sia anche creare un amalgama molto unito. Sì, sicuramente il ritiro serve proprio a questo, a cercare di creare un gruppo compatto perché ovviamente in un campionato lungo il gruppo è molto, molto importante per portare a casa un grosso risultato. Ecco, notiamo tanti giocatori che con la D hanno tantissimo a che fare, ovviamente è una cosa ovvia questa perché siamo proprio nel campionato di quarta serie, però è importante avere il prototipo del giocatore di serie D in rosa. Sì, sicuramente ci sono tanti giocatori che fanno e hanno fatto questa categoria per tanti anni, quindi c'è la giusta esperienza, ovviamente mancherà, manca qualche tassello, ma sicuramente la società sta, sta lavorando per questo. Spesso ci troviamo a definirlo un campionato infernale, un solo posto per, per, per vincere, per tante squadre che partono appunto con l'obiettivo di salire di categoria. Sì, sicuramente, noi mh, dobbiamo fare un campionato tranquillo, un ottimo campionato, poi se verrà qualcosa di importante saremo felicissimi. Ecco, ma tra gli ingredienti per fare qualcosa di importante quale c'è secondo te? Sicuramente per, 
vinci un campionato ci vogliono tante cose, um, partire dal gruppo, staff tecnico, c'è cioè un mix di cose che deve andare nel verso giusto e noi sicuramente ci metteremo tutto del nostro per fare il miglior campionato possibile. Di Campobasso come ne sentivi parlare prima di essere poi un tesserato della società? No, sicuramente si parla un gran bene di Campobasso, una piazza molto molto importante, una delle migliori diciamo, nel panorama di, del campionato interregionale centro basso, basso Italia. È in programma sabato a Matrice l'undicesima edizione della Corsa Lenta, il vincitore della gara in bicicletta sarà il concorrente che arriverà per ultimo, bisognerà impiegare il maggior tempo possibile per coprire il circuito, partenza sabato alle 17. Calcio a 5 nella serata di ieri la divisione Calcio a 5 ha ufficializzato i gironi della prossima stagione. Ieri il consiglio direttivo della divisione Calcio a 5 ha diramato i gironi per la prossima stagione. Per la Serie A2 l'Isernia è stata inserita nel girone B con Policore, Barletta, Ciampino, Bisceglie, Maritime Augusta, Meta, Salanis, San Michele, Lido di Ostia e Futsal Noicattaro. Saranno promosse in Serie A le squadre vincenti i rispettivi gironi e due società vincenti i playoff da disputarsi all'interno di ciascun raggruppamento. Retrocederanno in Serie B le due squadre perdenti play-out, una per ciascun raggruppamento. Per quanto riguarda la Coppa Italia, le prime quattro di ciascun girone al termine del girone d'andata parteciperanno ad uno spareggio per individuare all'interno di ogni raggruppamento le due squadre che si qualificheranno per la Final Four. Scendiamo in Serie B dove sono stati allestiti otto gironi. Il Circolo La Nebbia, Cusso Molise e la Polisportiva Chaminad sono state inserite nel raggruppamento F con tre abruzzesi, Tombesi, Real Dem e Sagittario e sette pugliesi, Manfredonia, Futsal Altamura, Futsal Capurso, Atletico Cassano, Futsal Ruvo, Giovinazzo e Canosa. Saranno promosse in Serie A2 le vincenti dei rispettivi gironi. Ulteriori dieci società saranno promosse al termine dei play-off generano nei campionati regionali otto formazioni. Si partirà il 7 di ottobre con la prima giornata. Le soste 23 e 30 dicembre per il Natale. 13 gennaio qualificazione Final Four Coppa Italia. Il 10 febbraio qualificazione Final Four Coppa Italia. Per la Coppa il 17 marzo per la Serie A2 ed il 24 per il torneo cadetto per quanto riguarda la finale. Il 31 marzo ancora sosta questa volta di Pasqua. Oggi le molisane conoscono le loro avversarie. Bisognerà attendere il 21 agosto invece per i calendari della prossima stagione. In casa Chaminat tiene banco ancora la questione Palazzetto. Nuovo capitolo relativo alla vicenda della gestione dell'area sportiva dello Sturzo, la cui aggiudicazione è stata vinta dalla Chaminad Campobasso. La società concorrente che aveva presentato una sua proposta era stata il quartiere Nord Campobasso, precedente gestore per anni della palestra Sturzo nel capoluogo. Quest'ultima società, che deteneva le chiavi della struttura e ne è tuttora in possesso, ha deciso di adire le vie legali contro la decisione di affidare la gestione dell'immobile alla Chaminad. Minad. La questione è di natura strettamente amministrativa per cui l'organo competente in primo grado per dirimere la controversia era il TAR. Il Tribunale amministrativo regionale non più di due settimane fa si era pronunciato a favore della Chaminad rigettando la sospensiva. La situazione sembrava così giunta ad un punto di scioglimento definitivo. Era stato anche premiato il lavoro certosino di una schiera di quattro legali di cui si è dotata la Chaminad, Cenicola, Trotta, Romano e Ruta. La vicenda però non è terminata qui. Il quartiere Nord ha voluto proseguire la sua battaglia amministrativa rivolgendosi al Consiglio di Stato, secondo grado di giudizio. In questa sede il giudice monocratico si è pronunciato con la formula inaudita altera parte cioè in assenza della parte avversa e di fatto ha posticipato ogni decisione al 7 di settembre prossimo. Nel frattempo però il giudice del Consiglio di Stato ha deciso in via cautelare di non modificare lo stato delle cose. In sostanza, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato in via collegiale del 7 settembre prossimo, le chiavi rimangono in possesso della società del quartiere Nord. La palestra Sturzo rimane interdetta paradossalmente alla Sciamina 
Minad, che è risultata vincitrice del bando per la gestione dell'area. Da sottolineare che non è in atto nessuna guerra tra le due società sportive del capoluogo, in quanto il proprietario unico dell'immobile è solo ed esclusivamente il comune di Campobasso. Ad ogni modo, la situazione rimane di assoluto stallo, con la speranza che la pronuncia amministrativa che arriverà da qui ad un mese possa mettere fine alla vicenda nella maniera più equa dal punto di vista amministrativo. Nel frattempo non saranno sicuramente pochi disguidi per la società della Chaminade che necessita di una struttura per iniziare da qui a qualche giorno la preparazione estiva in vista del campionato non solo della prima squadra ma anche tutta l'attività legata al settore giovanile. Automobilismo in programma domenica a San Giuliano del Sanno, il secondo mini slalom si partirà dal mattino presto con le sessioni di verifica di concorrenti e vetture per poi dare il via alla gara. Subito dopo sì, ci saranno anche le premiazioni. Calcio regionale è iniziata la preparazione del vasto girardi, il club gialloblu ha tutte le intenzioni di recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato d'eccellenza. Ne abbiamo parlato con il presidente. Andrea Di Lucente, dunque eh, appena il tempo eh, di respirare perché insomma eh, qualche eh, settimana fa parlavamo dei, dei playoff, eh, si ricomincia no? Il vasto Girardi anzi ha già ricominciato. Sì direttore, diciamo che abbiamo preso solo pochi giorni di, di ferie quest'anno perché siamo arrivati lunghi e abbiamo respirato solo qualche giorno per poi iniziare subito con la campagna acquisti e da lunedì 31 ormai i giocatori già stanno sudando qui in Alto Molise. Avete confermato il gruppo dell'anno scorso, eh, però già avete eh, preso delle, dei giocatori importanti come per esempio Di Lullo, Capaccione e sicuramente farete qualche altra cosa? Allora, del, dell'anno scorso abbiamo confermato un gruppo importante, un gruppo principalmente prima uomini e poi giocatori. Abbiamo confermato Maggi, eh, Marinucci Palermo, Cipriano, Cea, eh, Antonelli, Cato, diciamo giocatori importanti oltre a Calcagni. E poi abbiamo iniziato a costruire la squadra con un mix di giovani e giocatori d'esperienza. Hai parlato di Di Lullo, ma abbiamo preso Sisti, Petrone, Capaccione, eh, un centrale importante come Sergio Ruggeri, un altro centrale come Terminiello e una serie di giovani che hanno già fatto questa categoria nel Lazio in Puglia. Quindi diciamo, ci apprestiamo a iniziare questo campionato nel migliore dei modi, puntando, puntando a fare un campionato di vertice e speriamo di, di stare lì anche l'ultima giornata. Certamente, tra l'altro sarà eh, almeno da quelle che sono le informazioni che abbiamo anche noi della redazione sportiva di Telemolise, sarà un campionato insomma duro da vincere perché sappiamo che il Termoli si è attrezzato per fare una squadra competitiva, l'Isernia lo stesso, quindi insomma sarà una dura lotta ma sicuramente eh, insomma, questo non vi impressiona. Ma sicuramente no, speriamo solo che sia un campionato corretto e che le squadre durino da settembre a maggio, perché già in passato abbiamo visto squadre che partivano, che dovevano fare grandi acquisti, poi è arrivata a novembre smantellavano tutto perché non c'era programmazione o non c'era copertura finanziaria. Però nel mentre si sa che se si incontrano le prime giornate, hanno una squadra importante e rischiano di faltare il campionato. Speriamo solo, come ti ho detto, che il campionato sia un campionato dall'inizio alla fine del, di maggio, un campionato con le stesse squadre. E speriamo anche che la vincitrice poi lo disputi il campionato di Serie D. Ah, direttore, tu mi stuzzichi, sai bene che... Noi siamo rimasti scottati non dal fatto di aver perso il campionato, ma dal fatto che chi ha vinto il campionato non ha dato continuità al progetto. Eh, noi siamo rimasti male perché noi eravamo pronti anche a fare la Serie D perché avevamo programmato, però eh, non tutti la pensano come noi. Ora il signor Mariani è andato ai Cernia, 
non gli auguro le stesse fortune eh, eh, vabbè, eh, ormai è andata così quest'anno la cosa che dispiace è che il Molise ha, ha perso una rappresentante in Serie D un'ultima cosa, il campo perché tu ci avevi accennato che insomma avevate intenzione di sistemarlo per bene sì, allora noi da settembre inizieremo i lavori qui al di della Vasto Girardi quindi quest'anno buona parte del campionato non la giocheremo da noi la giocheremo a Fornelli Uh, per forza di cose perché è l'unico campo disponibile in zona perché anche Agnone inizierà un restyling e quindi cerchiamo di accelerare i lavori per poter ritornare a giocare qui verso febbraio-marzo almeno cercare di fare le ultime partite in casa tra mercato e allargamento societario i club molisani si preparano per la stagione 2017-2018. Mercato ancora aperto per le società di eccellenza e promozione. Partiamo da Termoli. Ufficializzati gli ingaggi di Ingenito, direttamente dalla Casertana, e Falcone, centrocampista classe 98 del Neapolis. Il città di Termoli ha in corso ancora due trattative, Sunday classe 99 e Fayette classe 98. Intanto i giallorossi hanno già fissato due amichevoli, sabato con il Casalbordino ed il 17 con il Foggia. Ad ore la chiusura con Paolo Lucci, gioiellino della Cliternina. Per gli ex termoli ranieri è stato ceduto all'Atletico Vieste, allenato dal Molisano Bonetti. Per la società Santi Pietro e Paolo, rinnovo dell'accordo di collaborazione con il Pescara, con l'immediato approdo al club del classe 2004 Mariano Greco. Sono approdati alla Vastese, Traino, Baldassarre, Musacchio e Caraffa. Il Guglionesi chiude con Matteo Villani ed il Città di Termoli con l'ex capitano degli allievi Lorenzo Di Pilla. Per la Frentania, inizio della preparazione nelle scorse ore con il gradito ritorno di Alessandro Papa, difensore classe 92, originario di Pietramonte Corvino, ma adottato dalla comunità di Serra e Chieuti oramai da tempo. Ritorno coi fiocchi per Papa con la squadra che si appresta ad affrontare il campionato di eccellenza. Intanto ieri ha avuto inizio la preparazione con la squadra che debutterà ufficialmente il prossimo 27 agosto in Coppa Italia contro il Casalnuovo. Molte le novità di mercato ancora da ufficializzare tanti giovani calciatori che potrebbero rivelarsi interessanti. Per il Campobasso 1919 sembra che qualcosa bolla in pentola. Il patron Lozzi pare abbia contattato Perretta, imprenditore molisano, per cercare il rafforzamento societario. Perretta dovrebbe ricoprire il ruolo di presidente. Sul fronte tecnico, mister Claudio Di Niro dovrebbe contare sulla conferma del gruppo storico, con Ciarlariello, Paduano e i fratelli Morena. I rossoblù hanno contattato gli ex Yelsi, Lisi e Santoro, che nei prossimi giorni dovrebbero sciogliere ogni dubbio. Per il campo di pietra si registra un'unica uscita, quella del centrocampista Tucci, come dichiarato anche da mister Barrea ai nostri microfoni. Tucci dovrebbe approdare al Gambatesa. Il campo di pietra quindi alla ricerca di un valido sostituto. Alla corte di mister D'Aversa, confermata in toto lo statura delle passate stagioni con Fratangelo, Borrelli, Bredice, Zurlo, Cefaratti e Guglielmi. Il Baranello rinnova in blocco la rosa storica con Emanuele Di Chiro nel doppio ruolo di Allegri allenatore e giocatore, mentre da registrare il ritorno di Cristian De Simone, dopo lo stop dello scorso anno dovuto ad infortunio. Infine per l'Ururi, confermata la chiusura con Ciavarra. Ciclismo prende il via domenica la nona edizione del Trittico del Molise. La gara aperta alla categoria allievi toccherà domenica Oratino con un circuito di 5 km da ripetere 12 volte con partenza alle 15. Seconda tappa a Boiano con il 22esimo Memorial Nino Priolo previsto per il 20 agosto. Terza e ultima gara a Castel Petroso con il quarto Memorial Tamburri. Tornei estivi prosegue il Boiano Mundial, trasporti ed eventi collaterali per il torneo di calcio 3 contro 3. Il team spizzico ha vinto due gare. Per il calcio Balilla il duo Garzia Bevilacqua ha chiuso il girone imbattuto. Per gli eventi musicali ieri il gruppo Riserva Moac ha invaso il campo da gioco per promuovere il Matese Friend Festival. A proposito del torneo di calcio Ricci. 
Gaetano Ricci, organizzatore del calcio 3 contro 3 del Buenano Mundial, anche quest'anno 40 squadre, davvero un numero incredibile. Sì, come l'anno scorso abbiamo riconfermato le 40 squadre e come l'anno scorso abbiamo dovuto dire di no ad alcune che anche nei giorni successivi all'avvio del torneo volevano partecipare perché la sera venendo qui e vedendo il grande pubblico e la grande partecipazione di tutti chiedevano di iscriversi per poter partecipare e divertirsi insieme a noi. Assolutamente, ma io credo che voi vi siate resi conto di quello che siete riusciti a creare perché in questo periodo dell'anno avere tutte queste squadre va bene che è un calcio 3 contro 3 però i numeri sono davvero incredibili Sì, ci rendiamo conto soprattutto la sera quando io e Elio per organizzare una giornata ci sediamo e siamo delle ore a contattare i responsabili delle squadre perché comunque in questo periodo dell'anno dove tutte le squadre cominciano le preparazioni è molto difficile riuscire ad accontentare un po' tutti però piano piano ci riusciamo e riusciamo a far giocare ogni squadra agli orari desiderati diciamo. E non è semplice perché immagino soprattutto la fase eliminatoria quindi la fase a gironi davvero c'è una mole impressionante di partite sì eh, come ben sai magari sono 80 partite per il girone però queste 80 sommate magari a 40 del volley a 50 del basket a 20 del calcio femminile arriviamo a dei numeri che ci fanno uscire un po' Da, dal tempo che abbiamo a disposizione e quest'anno abbiamo anche l'idea di dover trovare un piccolo posto dove poter fare qualche altra partita perché proprio con i tempi siamo veramente stretti un'ultima cosa dunque appuntamento alla consueta finale del 12 sì, eh, il 12 sarà sicuramente l'evento clou che stiamo aspettando insieme agli altri giorni del 6, 7 e 8 che sono i giorni in cui è prevista una maggiore affluenza di pubblico e dove cercheremo di far divertire tutti mettendo in una stessa sera tutti gli sport che sono presenti nel, nella nostra manifestazione. Per gli appuntamenti vi segnaliamo questa sera il primo appuntamento con il cartellone estivo dell'Orso delle Vigne in località Acque Vive di Frosolone. Stasera è in programma a partire dalle 20 l'undicesima sagra della Polenta, Porchetta e Quadriglia. Questa sera appuntamento a Campo Passo con il Teatro Popolare della Tradizione alle 21 sul palcoscenico del Parco San Giovanni. L'associazione La Fenice di Campo Basso porterà in scena Pompieri in tacco a Spillo. E inoltre vi segnaliamo domani sera l'appuntamento con la pasticceria La Dolce Napoli in Via Nobile a Campobasso. A partire dalle 21, serata musicale con il duo Cristian e Michela. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio.